హాయ్ అండి సమ్మర్ వచ్చేసింది కదా సమ్మర్ అంటే మనకి మామిడికాయలు వచ్చేస్తాయి నేనైతే ఈరోజు మామిడికాయ ఉరగాయ అయితే పెట్టేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ మూడు కేజీల వరకు పచ్చి మామిడికాయలు తీసుకున్నాను ఉరగాయ పెట్టడానికి ఫస్ట్ ఈ కాయల్ని నీళ్ళతో రెండు మూడు సార్లు బాగా కడిగి ఒక్కొక్క మామిడికాయని తీసుకొని క్లాత్తో నీట్గా తుడుచుకొని ఒక ట్వంటీ టు థర్టీ మినిట్స్ ఆరబెట్టేసుకోవాలి ఆరబెట్టడం వల్ల మనకి కాయల పైన కొద్దిగా కూడా తేమ లేకుండా ఉంటుంది తర్వాత మనకు కావాల్సిన సైజులో మొట్టెతో సహా అయినా లేదా నార్మల్గా అయినా కావాల్సిన సైజులో ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టేసుకోండి ఈ ముక్కల్ని కూడా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు ఆరబెట్టేయండి ఈలోగా మనము ఇందులో కావాల్సిన పొడి ప్రిపేర్ చేసుకుందాము పొడి కోసం ఒక కడాయిలో మూడు కేజీల మామిడికాయ ముక్కలకి మూడు స్పూన్ల వరకు జీలకర్ర వేసి లో ఫ్లేమ్లోనే జీలకర్రని దూరగా వేయించుకొని పక్కన తీసి పెట్టేసుకోండి తర్వాత మూడు కేజీల మామిడికాయ ముక్కలకి మూడు స్పూన్ల వరకు మెంతులు కూడా వేయించుకుంటున్నాను మెంతులు అనేవి తొందరగా వేయిపోతాయి మాడకుండా తొందరగా లో ఫ్లేమ్లోనే వేయించుకొని పక్కకు తీసి పెట్టేసుకోండి ఇప్పుడు ఇందులో మూడు కేజీల మామిడికాయ ముక్కలకి టూ గ్రామ్స్ వరకు ఆవాలు తీసుకుంటున్నాను ఆవాలను కూడా లో ఫ్లేమ్లోనే దూరగా వేయించి పక్కకు తీసి పెట్టేసుకున్నాను ఫైనల్గా మూడు కేజీల మామిడికాయ ముక్కలకి టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ వరకు తెల్ల నువ్వులు వేస్తున్నాను నువ్వులు వేసి చేయడం వల్ల పచ్చడి అనేది చాలా టేస్టీగా ఎమ్మిగా ఉంటుంది అలాగే మనకి ముక్కల్లో కొంచెం గ్రేవీ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఇవి మూడిటిని వేయించి చల్లార్చి విడివిడిగా పౌడర్ చేసి పెట్టేసుకోండి ఇప్పుడు మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న మామిడికాయ ముక్కలు ఉన్నాయి కదా పచ్చడి కలుపుకోవడానికి ఫస్ట్ ఒక పెద్ద గిన్నె తీసుకోండి కలుపుకోవడానికి ఈజీగా ఉండే లాగా ఆ గిన్నెలో మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న ముక్కలన్నీ వేసుకుంటున్నాను ఇందాక ఆరబెట్టేశాం కదా అలా ఆరబెట్టడం వల్ల ఏదైనా తేమ అనుకోకుండా ఉన్నా అది ఆరిపోయి పచ్చడి అనేది చెడిపోకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇందులో మనం వన్ బై వన్ అన్నీ కలిపేసుకుందాము మూడు కేజీల మామిడికాయ ముక్కలకి నైన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ వరకు సాల్ట్ సాల్ట్ అంటే నార్మల్ సాల్ట్ కాదండి కల్లుప్పు ఉంటుంది కదా ఆ కల్లుప్పుని గ్రైండ్ చేసి వేసుకుంటున్నాను అలాగే మూడు కేజీల మామిడికాయ ముక్కలకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ వరకు కారము కారం అనేది కొత్త తీసుకుంటే ఊరగాయ టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అలాగే మనం ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా మెంతులు జీలకర్ర ఆవాలు నువ్వుల పొడి అవన్నీ వేసుకొని ఫైనల్గా వెల్లుల్లి యాడ్ చేస్తున్నాను వెల్లుల్లి వచ్చేసి ఒక ఇరవై నుంచి ముప్పై వరకు పొట్టోల్చి పెట్టేసుకున్నాను అవి కూడా యాడ్ చేసి గరిట తీసుకొని ప్రతి ఒక్క ముక్కకి ఉప్పు కారం మెంతి పొడి ఆవ పొడి అన్నీ పట్టేలాగా ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు కంటిన్యూగా కలపండి అలా కలిపితే మనకు అన్నీ ఈక్వల్గా సరిపోతాయి అన్నమాట ఇలా కలిపి పెట్టుకున్న తర్వాత పోప్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకుందాము పోప్ ప్రిపేర్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఒక కడాయి తీసుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసి పెట్టేసుకోండి ఇప్పుడు ఇందులో పల్లీ నూనె వేస్తున్నాను చెనక్కాయ పప్పు నూనె ఉంటుంది కదా అది ఒక మూడు కేజీల మామిడికాయల ఊరగాయకి నేను ఇక్కడ ఒక్క లీటర్ అలాగే ఇంకో పావు లీటర్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను నార్మల్గా అయితే దీనికి ఒక లీటర్ నూనె అయితే సరిపోతుంది కానీ పచ్చడిలో కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువ ఉంటేనే టేస్ట్ బాగుంటుంది బాగుంటుందని చెప్పేసి నేను ఒకటి పావు లీటర్ నూనె అయితే తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఈ నూనె హీట్ ఎక్కిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ నువ్వులు ఒక టేబుల్ స్పూన్ కచ్చా పచ్చగా దంచిన ధనియాలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ మిరప గింజలు అలాగే కచ్చా పచ్చగా దంచిన వెల్లుల్లి ముద్ద వేసాను అనమాట అది నేను వీడియో తీసినప్పుడు క్లిప్ అనేది మిస్ అయింది అందుకే చూపించలేకపోతున్నాను అవన్నీ ఆయిల్లో వేయడం వల్ల పచ్చడి అనేది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ ఆయిల్ని పూర్తిగా చల్లార్చి మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఊరగాయలో కలుపుకోవాలి ఊరగాయలో ముక్కల్లో ఉన్న తేమకి ఉప్పు కలిసి బాగా ముద్దగా తయారైంది ఇప్పుడు మనం చల్లార్చిన ఈ ఆయిల్ని వేసుకొని రెండు మూడు నిమిషాలు బాగా మిక్స్ చేసుకుంటే పచ్చట్లో ఆయిల్ అనేది బాగా మిక్స్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు దీన్ని ఒక త్రీ డేస్ అయితే ఊరబెట్టాలి ఊరబెట్టడం కోసం ఇలా నార్మల్గా స్టీల్ కానీ వాటిలో ఉంటే ఉప్పు ఉండడం వల్ల కొరికేస్తుంది అనమాట కాబట్టి పింగాని లేదా ప్లాస్టిక్ బాక్సులకి మార్చుకోవాలి నేనైతే ప్లాస్టిక్ పెరుగు డబ్బాలు అయితే పెట్టేశాను త్రీ డేస్ తర్వాత ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఆయిల్ అనేది పైకి తెలి పచ్చడి అనేది బాగా ఊరిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఒక గరిటె తీసుకొని పచ్చడి అంతటిని కింది నుంచి పై వరకు బాగా మిక్స్ చేయాలి అలా మిక్స్ చేసుకొని సాల్ట్ అది చెక్ చేసుకోండి సాల్ట్ అనేది సరిపోయి ఉంటే ఓకే లేదంటే కొంచెం యాడ్ చేసుకోండి సాల్ట్ సరిపోకుంటే పచ్చడి మీరు ఎంత బాగా పెట్టినా ఎలా పెట్టినా పచ్చడి అనేది చెడిపోతుంది సాల్ట్ కొద్దిగా లైట్గా ఎక్కువగా ఉన్నా పర్లేదు కానీ సాల్ట్ మాత్రం తక్కువగా కాకుండా చూసుకోండి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్